У Коломию приехали обмениваться досвідом освітяни из Ивано-Франкевска. Директорам школ из областного центра представили работу міського управления освіти. Также показали природничий математический лицей, специализованную загальноосвітню школу номер один и гимназию имени Михаила Грушевского. Навчальний рік закінчився, школярі вже на канікулах, а освітяни не відпочивають. Вони готуються до нового навчального сезону. А такий обмін досвідом – чудова нагода розширити кругозір та зробити роботу своєї школи кращою і якіснішою, розповідає начальник головного управління освіти Івано-Франківської облдержадміністрації Зіна Болюк. Цього року ми будемо працювати за новим державним стандартом. Він починається з перших класів. І, Міністерство освіти рекомендувало нам започаткувати візит одного району або одного міста до другого міста, щоб подивитися стан освітних установ, побачити, як готуються до впровадження цього державного стандарту і просто порівняти, як ти на тому фоні виглядаєш. Ще вчора делегація з Коломиї під керівництвом начальника міського управління освіти гостювала у своїх івано-франківських колег. А сьогодні вже коломияни приймають педагогів з обласного центру. Звичайно, такі необхідні обміни, тому що вони дають можливість оцінити свої можливості, побачити хороший, добрий досвід в інших і попробувати втілити в життя у своїх навчальних закладах. Вчора, оглядаючи 26-ту школу, 11-ту спеціалізовану школу, першу українську гімназію, директори шкіл міста побачили дуже багато цікавого, власне, особливо в останньому закладі це в першій українській гімназії. Я думаю, що саме такі найкращі новації ми будемо впроваджувати в наших школах. Освітянщина Коломиї завжди у числі кращих на Прикарпатті. Тому франківські педагоги мають багато очікувань від візиту у Писанкове місто. Освіта Коломиї за якістю знань, з цього приводу це є зовнішнє незалежне оцінювання і олімпіади, входить в трійку кращих в області. Причому, що вона зробила дуже різкий стрибок і треба сказати, що дуже якісно змінилися і самі навчальні заклади. Вісім років тому назад вони виглядали дали абсолютно набагато гірше. Я знаю, що потуги в Коломиї і традиції є свої давні, це історичне старе українське місто, і культ знань завжди був тут найвищий від усього, і я хочу вірити, що він буде зберігатися і примножуватися. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського зустрічала гостей виступом унікального дитячого оркестру духових інструментів, який уже багато років успішно функціонує при закладі. Також освітянам показали капличку. Отець Володимир Касіян поспілкувався з гостями і всі разом помолилися. Ще одна гордість гімназії – музей. Там директор Йосип Матковський розповів, чим сьогодні живе навчальний заклад. Поговорили про його успіхи та невдачі. 